Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis intéressé à l'alarme donc Ic Vision, une alarme euh, qui est certifiée EN50131 grade 2. Et donc l'idée, c'est de vous faire ici une présentation vraiment euh, des gammes chez Ic Vision et ensuite passer sur un test plus technique en vous présentant bien sûr l'application, l'installation du matériel. Donc on commence dans un premier temps un petit aperçu des différentes gammes chez Vision, c'est parti. Commencer la vidéo, euh, voilà, n'hésitez pas à aller sur YouTube, choisir son alarme, un petit pouce, on s'abonne et on active les notifications et on partage. Encore merci à tous les nouveaux abonnés. J'en profite également pour vous dire dans cette vidéo que j'active toujours le chapitrage des vidéos, ce qui fait que vous pouvez vraiment euh, vous balader dans la vidéo en sélectionnant le chapitre que vous voulez euh, visualiser. Ça vous permet par exemple d'éviter de, de tout regarder si vous voulez juste regarder un chapitre bien précis. Donc voilà, je voulais le rappeler, n'hésitez pas à utiliser la, la partie timelapse là, euh, de la vidéo. Voilà, mais encore merci pour les nouveaux abonnés. On commence le premier chapitre par euh, vous présenter un peu Ic Vision. Alors moi je vais m'attarder sur vraiment le côté alarme. Je pense que vous connaissez Ic Vision pour la partie euh, produit IP, euh, caméra, contrôle, affichage, contrôle d'accès, trafic intelligent, les transmissions de données. Moi ce qui m'intéresse là vraiment, c'est la partie alarme. Ic Vision propose deux systèmes, enfin trois systèmes d'alarme, un radio, un hybride et un dont je ne vais pas évoquer, c'est un part, une partie, euh, on va dire, euh, système d'urgence. Je vais considérer vraiment le système AX Pro Radio et le AX Pro Hybride, donc H. Et donc l'idée, voilà, c'est de vous présenter le comparatif entre les deux. Donc ici, je vous montre par exemple l'AX Pro, c'est 96 périphériques radio. Protocole, c'est leur protocole, c'est le TriX et CamX pour la transmission euh, image. Donc système IP, Wi-Fi, GPRS 3G, 4G, double SIM. Euh, ensuite caméra IP ou euh, radio, avec bien sûr les adaptations qui vont bien. Hein. Ensuite alerte SMS et alerte par appel, e-connect pour l'application et euh, protocole SIA et CID que j'avais déjà présenté avec euh, aussi Ajax. Ça c'est quelque chose qui est assez normé au niveau du monde de l'alarme, que ce soit en télésurveillance ou pour un particulier, vous pouvez tout à fait récupérer des signaux. Si maintenant on regarde la partie AX Pro M2H, c'est la version hybride, c'est exactement la même chose que la AX Pro, sauf que vous avez 16 entrées filaires et 2 sorties relais. En plus de ça, vous avez deux alimentations 12 volts intégrées à la centrale, ce qui fait que vous pouvez vraiment piloter euh, des détecteurs. Donc voilà pour la version radio et la version hybride. Un truc qui est super intéressant aussi chez eux, c'est la variété des détecteurs. Vous avez vraiment euh, tout type de détecteurs. Hein. Si on regarde, vous avez à la fois, euh, comment dirais-je, de la partie euh, pire cam, donc euh, on va dire euh, pire euh, classique, donc euh, voilà, infrarouge classique. Vous avez du euh, dual techno, c'est-à-dire pire et, et hyper fréquence. Vous avez toujours, et, et à l'équivalent d'autres marques, euh, un peu, vous avez euh, détecteur de vibration, détecteur d'ouverture. Vous avez caméra et euh, détecteurs extérieurs et aussi bien sûr des euh, détecteurs techniques type détecteur de chaleur, détecteur de fumée et de CO. Et bien sûr, ce que j'aime à rappeler chez eux aussi, vous avez des répéteurs de, 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 comment de, de communication et aussi un truc important, ils ont développé vraiment un transmetteur pour être intégré à des marques assez connues, Optex et autres. Donc, sur le papier, là, vraiment, que ce soit la radio ou la hybride, avec la variété de détecteurs, etc., c'est franchement intéressant. On va, donc moi, j'ai reçu, je vais vous présenter juste après, un kit qui est le kit AX Pro euh, Radio. Et donc, on va regarder l'installation et puis la configuration du système. Et on embrayera directement sur la partie test. C'est parti. Pour ce deuxième chapitre de vidéo, on va s'intéresser vraiment au matériel reçu, donc un kit AX Pro avec une sirène extérieure. Donc on va commencer d'abord par le kit. On va ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez assez simplement du coup euh, la centrale. On va la sortir. Moi oh, j'ai déchiré le truc, c'est pas grave. Donc la centrale, une petite centrale AX Pro. Vous avez un détecteur pire intérieur. 
avez ici une télécommande euh, pareil petite télécommande et puis un détecteur d'ouverture donc voilà pour ces éléments là au niveau du kit c'est un kit qui coûte pas très cher voilà pour ça et ici la sirène donc on va regarder et on va faire l'installation d'un des éléments hein. je vais vous montrer euh, comment se passe l'installation d'un des éléments pour tous les autres éléments ça va être la même chose vous allez voir que c'est vraiment très très bien fait c'est vraiment très efficace et très simpliste très bien documenté donc on met ça sur le côté on va regarder par exemple juste comment est fait cette centrale vous avez deux cartons donc ici voilà donc la première c'est la centrale avec la notice et de l'autre côté j'imagine que c'est la connectique voilà vous avez toute la connectique ethernet alimentation et de quoi fixer la centrale si on s'intéresse à la centrale donc déjà ce qui est bien ici vous avez vu autoprotection mécanique Ensuite, vous avez carte SIM, interrupteur on off, ici alimentation RJ45. Et là, vous pouvez rajouter deux éléments. On va voir ce que c'est dans la doc. Donc, voilà pour cette petite, euh, cette petite centrale, qui est ma foi toute petite, plutôt sympa. Donc, je vais la connecter. On va euh, installer l'application sur. Euh, voilà le, la tablette et puis on va faire les premiers pas les premières installations et on va installer les périphériques je vais vous montrer dans la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps euh, principalement euh, un élément peut-être deux éléments histoire que ça aille assez vite et après je vous montrerai vraiment l'application le réglage et on va voir un peu ce que donne cette application là par rapport à ce qu'on a déjà pu voir allez c'est parti donc maintenant on va s'intéresser à l'installation dans un premier temps de la centrale donc ce que j'ai fait, j'ai juste relié la centrale au secteur, le câble dans un premier temps RJ45. On va donc démarrer la centrale. On va lancer l'application e-connect ici. Donc j'ai passé l'étape en fait où il faut euh, créer un compte. Vous verrez c'est assez simple à faire. Et là on va ajouter un appareil. Donc seul un appareil peut-être vous pouvez partager les appareils ok donc on va scanner le QR code qui est en fait sur la machine mince tac tac hop il va scanner le QR code ici vous allez voir et voilà tac il connaît que cela doit chercher l'appareil sur le réseau ok donc on l'ajoute et donc là la centrale elle est ajoutée comme je vais expliquer je vais pas vous montrer chaque détecteur je vais par exemple prendre le détecteur euh, de mouvement donc juste avant j'avais fait la centrale vous avez vu il suffit juste de scanner le qr code et l'installation se fait très très rapidement vis-à-vis -vis de l'applicatif on va faire la même chose pour le détecteur de mouvement donc je suis vraiment dans l'application et on va regarder comment il faut faire donc là c'est le même principe on va aller sur la centrale sur la centrale donc dans appareil donc j'ai rajouté la télécommande et là je vais vous montrer par exemple pour scanner donc le détecteur on va le scanner il va le scanner rapidement tac donc là ils disent quoi il faut allumer l'interrupteur d'alimentation dans 25 secondes donc on va allumer donc la pile est déjà dedans on allume l'interrupteur hop tac et là je pense que et voilà ça s'est synchronisé hyper rapidement vous avez vu et donc là bon, on va faire un petit peu après le, le point sur tout ça mais voilà vous avez ajouté le, le détecteur de mouvement et donc on va faire ça pour chaque périphérique donc là je vais fermer c'est bon on va faire maintenant le détecteur d'ouverture donc 
Hop. Même principe. On ajoute un périphérique. Ajouter un périphérique. On scanne le QR code. Hop. Hop. On fait un off. On et off. Vous allez voir, ça va synchroniser. Et voilà. Ajouter. C'est vraiment très très simple. On va regarder ensuite, bien sûr, tous les, euh, les réglages. Donc là, j'ai rajouté celui-là. Je peux le refaire. Ça, c'est bon. Et on va terminer par la sirène. Tac. OK. Et donc là, il faut aller tourner l'interrupteur. Donc, on ouvre la boîte. Hop. Vous avez ici accès à l'électronique et vous allumez l'interrupteur qui est en haut. Tac. Donc là, il va synchroniser. Et voilà. On va, on va instant, on va mettre ça. Et on va regarder maintenant tous les réglages. Donc là, j'ai vraiment ajouté tous les éléments. Ce que j'aime bien montrer, c'est que ici, vous avez une autoprotection mécanique. Et elle est vraiment. Euh, elle fait les deux quoi c'est à dire elle fait le dessous et elle fait le dessus capot et mural c'est franchement pas mal donc voilà pour ça donc là on a ajouté tous les éléments et maintenant on va s'intéresser à l'applicatif on va regarder comment est-ce que c'est foutu et faire nos essais voilà pour les éléments on revient vraiment au menu principal. Voilà, j'ai vraiment tous les éléments d'ajouter. Donc là maintenant, on va juste faire un petit point sur l'application. Vous montrer qu'elle est vraiment très très bien faite chez Equision. Vraiment, elle vous offre énormément de choses, énormément de paramètres. Et ensuite, on fera les essais vraiment techniques. C'est parti. Concernant l'application Ic Connect qui est disponible sur Android et sur iOS, là c'est la visualisation sous Android. Elle est vraiment très très facile, très complète et très simple d'utilisation. Vraiment, euh, c'est assez facile. Donc vous avez dans un premier temps ici un état, une petite barre qui indique comment se trouve votre centrale. C'est-à-dire un peu l'état des lieux vis-à-vis -vis de son cloud, vis-à-vis -vis du secteur, de la batterie, le RJ45, le Wi-Fi et le GSM. Et ensuite vous avez l'état, si elle est armée ou désarmée. Donc c'est une visualisation très très rapide. Ensuite, si vous cliquez sur euh, les appareils, vous aurez la liste ici des appareils. Donc voilà ce qu'on a installé tout à l'heure. Ensuite, état, ce sont vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'état avec euh, voilà, la connectique, euh, etc., etc. Si on revient aux appareils, vous prenez le premier appareil, vous avez dans un premier temps vraiment la partie euh, température et vous avez différentes possibilités de mode. Donc dans mon cas, ce que je veux vous montrer, c'est le nombre maximum de déclenchement. J'ai mis 3. Et aussi le taux d'interrogation. Vous avez la possibilité de régler finalement le ping à la centrale. Moi, dans mon cas, je l'ai mis en une minute. Donc voilà, comme ça, elle envoie un message toutes les minutes. Et voilà, pareil pour les détecteurs type ouverture, c'est pareil. Vous avez la température, vous avez le taux d'interrogation, vous avez toutes les autres options. La sirène identique température voilà j'ai vraiment mis tout en on et le taux d'interrogation à une minute comme les autres éléments comme ça on est vraiment à l'équivalent sur chaque élément maintenant si on regarde plus particulièrement le réglage de la centrale ici vous cliquez sur la roue dentée vous avez vraiment ici la partie euh, gestion des utilisateurs et moi ce qui m'intéresse c'est plutôt la partie système option du système vous avez tout l'armement automatique forcé le Comment dire, de la perte de supervision trois fois. C'est-à-dire que là, il va attendre trois minutes avant de dire à l'utilisateur « Attention, j'ai un défaut ». Mais c'est quand même à la minute. quoi. La norme, normalement, c'est deux heures. Ensuite, le brouillage, je l'ai mis en sensibilité haute. Et là, ce qui est bien, c'est que dès que vous dérogez à la, à la norme, il vous l'indique. Voilà, attention, vous êtes plus compliant à la norme. Voilà pour le réglage de la centrale. Ensuite, euh, vous avez la partie euh, IP, euh, IP local, Wi-Fi et GSM. Vous pouvez régler pareil, à la minute, à la seconde, la supervision du réseau. 
Et pour finir, vous avez euh, en fait euh, l'option d'armement, le check-up de chaque mode et un mode d'inscription qui permet, lorsque vous appuyez dessus, de renseigner beaucoup de, param de systèmes d'un coup en fait, beaucoup d'appareillages, beaucoup de détecteurs. Ça c'est vraiment bien ce mode-là euh, d'inclusion. Et pour finir, je veux vous montrer juste euh, la partie euh, cloud où vraiment vous pouvez pareil faire un essai périodique du cloud. Moi je l'ai mis en deux minutes, mais vous pouvez le régler à la seconde. Et il vient sélectionner le réseau en fonction de la disponibilité. Donc il privilégie l'IP, ensuite le Wi-Fi et ensuite le GSM. Ça c'est super important. Voilà pour l'application e-Connect qui est vraiment très très complète. Euh, vraiment, elle me fait penser à une autre application euh, un peu du même style. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour le réglage. Maintenant, on va passer au premier essai. C'est parti. Juste pour vous montrer qu'il est aussi possible chez Icvision de paramétrer la centrale en local avec vraiment les identifiants que vous utilisez sur le cloud. Avec l'IP de votre centrale, vous pouvez vraiment accéder au menu global que vous avez sur la partie cloud mais sauf que cette fois ci vous êtes vraiment en local sans internet vous avez vraiment l'état de votre centrale l'IP, le wifi, le GSM vous avez tous les paramètres système, partition, communication et surtout une partie maintenance en fait vous pouvez visualiser par exemple un journal d'événements pour visualiser euh, ce qui a transité si vous avez des erreurs ou des choses comme ça donc voilà la partie Local existe aussi chez Equision. Un premier test, donc c'est la détection de brouillage. Donc vraiment, centrale, elle est connectée en IP. Vous avez ici le petit voyant pour le cloud. Elle est connectée en IP sur secteur. Voilà. Hop. Donc je vais armer le système juste sur le 868. Et très très rapidement, on va voir comment ça se comporte. Donc là, je suis désarmé. On va avoir vraiment rapidement une détection et une notification. Là, je suis en mode désarmé, premier test rapide. Le broyeur, il est assez loin de la sombre, il est là, quoi. Hop. Trois nouvelles notifications. Donc là, c'est désarmé. Ouais. Voilà, vous avez entendu, défaut central. Donc il y a le petit voyant qui s'est allumé. Et si on regarde ici, voilà brouillage détecté. Donc vous voyez bien, en désarmé, il n'y a pas de sonnerie. Je coupe le brouilleur. Tac. Très très rapidement, on va revenir à une conf. Voilà, brouillage rétabli. Donc c'est nickel. On va faire la même chose avec le système actif. Hop, je vais armer. Ok. Tac c'est bon, système armé j'allume le brouilleur tac voilà j'ai bien eu la notification système armé en mode absence, donc voilà très rapidement, brouillage détecté et là vous avez vu, ça ne sonne pas il y a une sirène à l'extérieur elle ne sonne pas non plus voilà, brouillage nouvelle notification, brouillage et là ça ne sonne pas, on va laisser une minute on va faire une intrusion pour voir comment se comporte le système, donc là sur un brouillage Proche sur le 868, ça ne sonne pas. On va faire une intrusion. Je vais vous montrer où sont mes détecteurs. Donc j'ai un détecteur ici. Et j'ai un détecteur ici, là-bas. Hop, là vous avez vu, il m'a vu. Par contre, ça sonne pas. Hop, là vous avez vu, il m'a vu, ça sonne pas. J'ai la sirène qui est là. Donc voilà, sur un brouillage, une perturbation radio, il n'y a rien qui sonne. Si je fais ça... Il se passe rien. Donc voilà pour le premier test. Donc les sirènes n'ont pas sonné en mode armé et la perturbation elle est vue. Mais le système il est complètement KO. On va enchaîner maintenant un test sur la partie euh, IP, Wi-Fi et GSM. C'est parti, je coupe le brouilleur. Hop. Et là l'alarme, vous avez vu Quand j'ai coupé le brouilleur, la sirène à l'extérieur et là tout arrive. Hop. Tout est arrivé. Brouillage, alarme, mais que quand j'ai coupé le brouilleur. Donc là, je coupe. Voilà. Hop, système désarmé. Pas terrible. Pour cet essai, on va s'intéresser à la perte de Wi-Fi. Donc là, toujours connecté au cloud, en filaire. Voilà, je vais simuler une perte Wi-Fi en arrêtant un partage ici. 
plutôt ici. Et ici, on va voir très rapidement. Ici, ça va basculer avec une erreur. Oui, ici, voilà, ici direct, vous avez vu la petite image, elle est passée en rouge. Et si on va voir ici dans les logs, donc ça c'était tout à l'heure, vous allez avoir la notification en temps réel de la perte du wifi. Volontairement pour les essais, j'ai mis euh, 30 secondes euh, de visualisation pour les pertes des infos extérieures. Voilà, wifi déconnecté directement. Donc là maintenant, on va réactiver ici. On va réactiver ici les données. Tac. Et là vous allez voir, ça va se reconnecter rapidement. Hop, Wi-Fi reconnecté. Voilà pour le Wi-Fi. Donc là on va faire maintenant le GSM. Le GSM, donc l'appareil connecté, on va procurer de la même façon. Sauf qu'on va allumer le brouilleur dans la bande GSM, donc c'est aussi la bande de, du brouillage, donc il va aussi nous alerter d'un brouillage. Donc là, vous allez voir, ici j'ai enlevé les notifications, c'était le wifi, juste avant, ici pareil, tac. Donc là, il commence à être KO, il faut attendre un peu, voilà. Là, vous avez vu, GSM KO. Et donc, je vais avoir la notification là, sans tarder. 68. Voilà. Réseau mobile, cellulaire déconnecté. Donc, je suis bien informé. Ça, c'est nickel. Je vais couper mon brouilleur. Tac. Attendez. Tac. Réseau cellulaire reconnecté. Ici. Tac. On va faire vraiment la perte euh, dans un premier temps juste de l'Ethernet. Je vais débrancher celui-là. C'est la centrale. Et on va voir ici, très rapidement, on va voir l'info comme quoi le lien Ethernet est déconnecté. Vraiment le lien physique. Ici, on va avoir le petit voyant qui va s'allumer là. On va laisser donc là, le brouilleur à éteint. Hein, je vais vous montrer. Voilà, le petit voyant s'est allumé, vous avez vu. Et là, très rapidement, on va recevoir la notification dans... Donc là, on bascule sur le réseau GSM parce que j'ai viré le Wi-Fi. Donc vraiment, IP, donc là, KO, et il va basculer sur le réseau GSM. On va laisser faire. Voilà, réseau filaire déconnecté, impeccable. Si j'actualise l'application ici, on un petit peu. Ça va devenir rouge. Là, c'est un peu plus long parce que je sais pas qu'est-ce que je capte comme réseau, mais euh, voilà. Donc là, il, il s'est reconnecté au cloud, hein, il, il s'est pas déconnecté, vous avez vu. Il a quand même basculé sur le GSM. Ça, c'est bien. Et voilà ici, IPKO. Donc, je remets le lien Ethernet. Je remets le lien. Tac. Tac, tac. Très rapidement ici, on va avoir la notification comme quoi le lien est rétabli côté IP. Voilà, il y a un filaire établi, donc là je suis reconnecté en IP. Donc ça c'est bon pour ce test là. Maintenant on va faire le test suivant qui est, consiste à retirer le câble de la fibre. On va faire, voilà il, va enlever... voilà il est reparti, on va faire le lien maintenant de la fibre. Je déconnecte la fibre. Tac. Donc là j'ai vraiment plus de données euh, côté fibre. Par contre... Je suis toujours connecté en GSM. Donc là, si je filtre ici, hop, voilà, ici, socket timeout, ici, vous avez vu, il a détecté euh, qu'on, voilà, la partie fibre était déconnectée. Et, hop, défaut central, j'ai reçu le SMS. Tac, voilà panne du réseau de commande ici. Vous avez le SMS vraiment en cas de perte fibre. Vous avez vu Là vraiment, la fibre elle est déconnectée. Ça, ça marche bien. Impeccable. 11h11 et là, 11h11. Impeccable. Ça, ça marche bien. Mais elle est toujours connectée au cloud. Si je remets, je remets la fibre. Tac. Donc j'ai remis la fibre. Avez... Celui-là, il a changé de réseau. Voilà. Socket. 
il essaie de changer de réseau. Il peut pas, erreur. Ici, il est reconnecté. Et là, vous allez voir. Filtrer. Là, tout en haut. Hop. Ah, c'est bon. Voilà, réseau filaire reconnecté. Je mets... En fait, j'ai été déconnecté du Wi-Fi, du coup, avec quel con. Donc, voilà, ça, ça a bien marché. Le dernier test, on va faire la supervision. Donc là, la centrale, elle est toujours connectée, elle est armée. Je vais allumer le brouilleur. Et on va voir en combien de temps on en a l'alerte. Donc j'ai ici positionné j'ai ici positionné un détecteur de mouvement à l'intérieur, là, là-bas. Ma sirène dehors. Et euh, là, je vais vous montrer. Et une sirène à l'extérieur. Donc là, hop, rapidement, j'ai eu brouillage détecté. Et ce que je veux voir, c'est en combien de temps les éléments vont être vus absents par le système. Donc normalement, c'est environ 3 minutes. Hop, on va recevoir l'erreur, là je pense, d'ici quelques minutes. Le brouilleur, il est toujours en route, voilà. On attend un peu, et ça y est, voilà. Détecteur hors ligne. Donc là, il y aura tous les détecteurs, voilà, c'est parti. Hop, et la sirène, ça va arriver aussi. Et voilà, la sirène est absente. Donc là, tous les éléments sont vraiment absents. Maintenant, je vais couper. Ça va être vraiment très instantané, réactif. Vous allez voir. Je coupe. Tac. Ici. Et là, ça va sonner. Il a capté le... Et là, tout est revenu en ligne. Pour finir la vidéo, une petite conclusion sur le test Hig Vision, le test de, le... de la centrale radio. Donc, un prix vraiment attractif en comparaison à des systèmes monobandes type Ajax, Somfy ou autre. On est vraiment sur des prix très très dégressif et vraiment pas cher une programmation de la centrale via le cloud ou en local donc ça c'est plutôt bien vous n'êtes pas dépendant euh, d'internet des détecteurs variés vous avez tout type de détecteurs ouverture euh, mouvement euh, passif mouvement hyper euh, hyper fréquence et passif ça c'est vraiment bien avec une supervision des détecteurs euh, très très courte, donc la norme c'est normalement 2 heures, là on est à 3 minutes de supervision, c'est plutôt bien. Ensuite, euh, concernant les transmetteurs génériques, donc Vision intègre un transmetteur générique qui peut être utilisé par exemple pour de l'Optex, ça c'est plutôt bien, ça permet d'amplifier la gamme de détecteurs euh, proposés sur l'alarme. Ensuite, un excellent applicatif, franchement il n'y a pas photo, le problème, c'est la radio 868 qui est très très fragile, la moindre perturbation est vue, et c'est assez dommage, elle est très peu fiable, la partie émetteur-récepteur, ce qui fait que la gestion du brouillage est gérée en défaut chez la vision donc c'est conforme à la norme, hein, mais c'est assez dommage, et donc l'AP sirène, il n'y a pas d'autoprotection euh, à l'éblouissement mais au brouillage sur les sirènes extérieures. Il faut savoir aussi que la centrale n'a pas de sirène intégrée. Donc voilà pour les plus et les moins sur le test Equation Radio. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications sur Choisir son alarme sur YouTube. Encore merci à, aux nouveaux abonnés et à bientôt.